हेलो एवरीवन आज हम देखेंगे कि एक डेड हार्ड डिस्क को हम कैसे रिपेयर करेंगे मेरे कस्टमर यह हार्ड डिस्क मुझे भेजा थ्री ट्वेंटी जी बी हार्ड डिस्क है ये आप देख सकते हो ये हार्ड डिस्क डेड है ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे ये हम आज देखेंगे मैंने पहले एक वीडियो बनाया जिसमें आप लोगों को दिखाया कि हार्ड डिस्क का जो पी होता है जो लॉजिक बोर्ड होता है ये बोर्ड हम कैसे रिपेयर करते हैं तो चलिए आज हम देखेंगे कि बोर्ड के क्वालिटी के सिवा और क्या फॉल्ट हो सकते हैं डेड हार्ड डिस्क के लिए तो ये जो बोर्ड है ये बोर्ड मैंने चेक किया चेक करने के बाद ये बोर्ड में कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया फिर भी ये हार्ड डिस्क ये हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रहा है इसके अंदर जो जो मोटर है वो मोटर नहीं घूम रहा है मोटर स्पिन नहीं कर रहा है मतलब कि मोटर के मोटर के अंदर कोई तो पावर पावर नहीं जा रहा है तो स्टेप बाय स्टेप आज हम दिखाएंगे कि लॉजिक बोर्ड के अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं नॉट डिटेक्टेड हार्ड डिस्क के लिए ये जो लॉजिक बोर्ड है ये इसका मोटर कनेक्टर है और ये इसका डेटा कनेक्टर है ये जो कनेक्टर ये डेटा कनेक्टर है और ये मोटर कनेक्टर है ये लॉजिक बोर्ड मैंने चेक किया पूरा बोर्ड पूरा बोर्ड में कोई फॉल्टी नज़र नहीं आया तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है ये जो पावर कनेक्टर है ये जो पावर कनेक्टर है इसके थ्रू मोटर का मोटर में पावर जाता है उसके बाद मोटर स्पिन करता है तो अगर मोटर में पावर जाएगा ये जो मोटर कनेक्टर है इसके थ्रू जब पावर जाएगा तो मोटर स्पिन करेगा मोटर स्पिन नहीं कर रहा है मतलब कि यहाँ पे कोई पावर नहीं जा रहा है तो पावर नहीं जाने का मतलब ये होता है कि अगर आपका पीसीबी में कोई कंपोनेंट ख़राब है तो यहाँ पे पावर पावर नहीं जाएगा अगर सब कंपोनेंट ओके है तो आप क्या करेंगे ये जो कनेक्टर है कभी कभी ये कनेक्टर में मॉइस्चर आ जाता है तो मॉइस्चर आ जा आ जाने के लिए ये जो कनेक्टर है और यहाँ पे जो मोटर कनेक्टर है ये कनेक्टर नहीं रहता तो इसके लिए आपको ये कनेक्टर क्लीन करना पड़ता है ये जो कनेक्टर है और ये कनेक्टर ये दोनों कनेक्टर क्लीन करने को पड़ते हैं तो हम एक इरेजर लेंगे इरेजर के थ्रू हम इसको क्लीन करेंगे ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर भी आपका हार्ड डिस्क नहीं डिटेक्ट करेगा हार्ड डिस्क डेड दिखाएगा अगर ये क्लीन रहेगा तो आपका पीसीबी और मेन जो हार्ड डिस्क कनेक्टर है वो कनेक्टेड रहेगा क्लीन नहीं रहेगा तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा तो इसके अंदर और नहीं जाएगा तो इसके लिए इसका क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है ये जो कनेक्टर है इसको क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है तो हम इसको क्लीन कर दिया क्लीन करने के बाद आप इसको दोबारा लगाइए अगर आप आपका एक क्लीन करने के बाद भी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करेगा तो आपका जो पीसीबी है वो पीसीबी प्लीज़ चेक कीजिए पीसीबी आप कैसे चेक करेंगे ये मेरा इसके पहले एक वीडियो डाला मैंने उस वीडियो में आप आपको मैंने दिखाया कि आप हर एक पी सी का हर एक जो कंपोनेंट है वो तो कंपोनेंट के आप कंपोनेंट को आप कैसे चेक करेंगे वो तो मैंने इसके पहले जो वीडियो है उसमें दिखाया और अगर पी में कोई क्वालिटी नहीं है तो फॉल्ट आपका कनेक्टर में है और एक बात
अगर आपका पी में कोई आईसी फॉल्ट है जो आईसी आपको मिल नहीं रहा है तो उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद आपको पूरा जो पी है जो पूरा बोर्ड है ये बोर्ड का आप चेंज चेंज करना पड़ेगा तो बोर्ड को आप जब चेंज करोगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम दिखाएंगे अभी ये जो हार्ड डिस्क का मॉडल है ये जो दिख रहे हो ये जो हार्ड डिस्क का मॉडल आपको सेम सेम मॉडल हार्ड डिस्क का मैन्युफैक्चर कोई ये मेड इन चाइना है कोई हार्ड डिस्क मेड इन थाईलैंड होता है तो हार्ड डिस्क का मैन्युफैक्चर और यहाँ पे ये देख सकते हो आप वन डबल जीरो फाइव जीरो फोर थ्री सिक्स फोर आर ई वी बी ये है आपका जो पीसीबी है ये पीसीबी का नंबर है ये आपको मिलना जरूरी है सेम पीसीबी आपको यहाँ पे लगाना पड़े पड़ेगा उसके बाद आप या हार्ड डिस्क और पीसीबी कनेक्ट रहेगा और हार्ड डिस्क सपोर्ट करेगा सपोर्ट करेगा तो चलिए मैंने जो हार्ड डिस्क अभी क्लीन किया वो हार्ड डिस्क का मोटर स्पिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हम देखेंगे इसकी जो हार्ड डिस्क में पावर देंगे हम अब टच करके सेंस कर सकते हैं कि आपका हार्ड डिस्क आपका मोटर स्पिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरा हार्ड डिस्क ओके हो गया मतलब कि फॉल्ट कहीं पे था कनेक्टर में मॉइस्चर था इसलिए हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रहा है दोस्तों आज इतना ही अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए